फ्रेंड्स वीडियो लो फिफ्थ क्लास मैथ्स न्यू टेक्स्ट बुक लो सिक्स्थ चैप्टर ज्योमेट्री लो 6.5 कोणालु रकालु చూస్తున్నాం సో కోణం యాంగిల్ ఇక్కడ చూసారా తెలి తెరిచిన తలుపు ఓపెన్ డోర్ హ్యాంగర్ గడియారం తెరిచిన పుస్తకం ఓపెన్ బుక్ సో ఇవన్నీ కూడా వేటిని తెలియజేస్తున్నాయి అంటే యాంగిల్స్ ని తెలియజేస్తున్నాయి సో ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ అలాగే ఇలా చూస్తే ఇవి యాంగిల్స్ అనే భావన కోణ భావనని తెలియజేస్తున్నాయి సో రెండు కిరణాలు కలిగి ఒక ఉమ్మడి చివరి బిందువును కలిగి ఉన్నాయి సో రెండు కిరణాలు సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక కిరణం ఇది ఒక కిరణం ఇక్కడ ఒక ఉమ్మడి బిందు ఉంది సో ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అనుకోండి ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అనుకోండి వీటి మధ్య ఒక ఉమ్మడి బిందువు ఉంది సో ఆ ఉమ్మడి బిందువు దగ్గర ఈ విధంగా కోణం అనేది ఏర్పడింది ఓకే సో ఏవైనా రెండు లైన్ సెగ్మెంట్స్ లేదా రెండు రేస్ కి కలిపి ఒక ఉమ్మడి బిందువు అనేది ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక కోణం యాంగిల్ ఏర్పడుతుంది అనేది గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కూడా రెండు రేఖాఖండాల వద్ద ఒక ఉమ్మడి బిందు ఉందనుకుంటే ఇక్కడ ఒక కోణం ఉంటుందని మనం చెప్పవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ రెండు ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలు మరియు ఒక పిన్ను తీసుకొని ఈ విధంగా సెట్ చేస్తే వాటిని ఈ విధంగా తీస్తే ఇక్కడ కోణం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ చూసారా సో ఇక్కడ ఈ ఉమ్మడి బిందువుని ఏమని చెప్పారు అంటే క్యూ సారీ ఓ సో ఓ అని ఇచ్చారు సో ఈ ఉమ్మడి బిందువుని శీర్షం వర్టెక్స్ అని అంటాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక రే బయలుదేరింది కదా ఈ ఉమ్మడి బిందువు నుంచి ఒక రే సో ఒక కిరణం బయలుదేరింది కదా దాన్ని ఓ క్యూ కిరణం ఓ క్యూ రే అంటాం నెక్స్ట్ ఓపీ రే ఓకే ఓపీ రే కదా నెక్స్ట్ ఇంకా చూద్దాం ఉమ్మడి బిందువు ఓగా ఓపీ మరియు ఓ క్యూలను కిరణాలుగా గీయండి అని ఇచ్చారు ఇప్పుడు అక్కడ ఒక కోణం ఏర్పడుతుంది ఈ కోణాన్ని మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా సో ఎక్కడైతే కోణం ఏర్పడుతుందో దాన్ని ఆ బిందువుని యాంగిల్ ఓ ఓ అని సూచించాం కదా బిందువు ఉమ్మడి బిందువుని దాన్ని యాంగిల్ ఓ అని లేదా ఈ విధంగా పిఓ క్యూ అని లేదా క్యూఓపి అని రాస్తాం సో ఏ బిందువు దగ్గర అయితే యాంగిల్ ఉందో ఆ అక్షరం మధ్యలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పిఓ క్యూ అని రాసేటప్పుడు లేదా క్యూఓపి రాసేటప్పుడు ఎక్కడైతే యాంగిల్ని మనం సూచిస్తున్నామో ఆ బిందువుని గుర్తించిన అక్షరం మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే రెండు కిరణాలు ఒక ఉమ్మడి బిందువును కలిగి ఉంటే అప్పుడు ఆ కిరణాలు ఒక కోణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఆ కిరణాలను కోణ భుజాలు అంటారు ఉమ్మడి బిందువును కోణ శీర్షము అంటాం సో కోణానికి గుర్తు సో చూసారా ఈ విధంగా కోణం మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాం కదా అదే ఈ గుర్తు ఓకే సో కోణ శీర్షం అంటే వర్టెక్స్ ఉమ్మడి బిందు కామన్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇదే వర్టెక్స్ ఓకే భుజాలు ఆమ్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అయితే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం కోణ భావన స్థిరీకరణ కోసం పైకృత్యం తీసుకోవడం జరిగిందని ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ పక్క పటం నుండి కింది ఖాళీలను పూరించండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ శీర్షం వర్టెక్స్ ఏది సో ఈ ఫిగర్లో వర్టెక్స్ శీర్షం వచ్చేసి ఓ ఓకే నెక్స్ట్ భుజాలు ఆమ్స్ వచ్చేసి ఓఏ రే అండ్ ఓబి రే ఓకే అదే ఇక్కడ రాస్తాం ఓఏ కమ ఓబి రే ఓకే నెక్స్ట్ కోణం కోణం ఏంటి ఇక్కడ యాంగిల్ ఓ సో వర్టెక్స్ శీర్షం దగ్గర ఓ ఓకే సో దీన్ని ఇంకా ఎలా రాయచ్చు యాంగిల్ ఏఓబి కానీ ఆర్ యాంగిల్ బిఓఏ అని కూడా రాయచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ తరగతి గదిలో వివిధ వస్తువులతో ఎక్కడెక్కడ కోణాలు ఉన్నాయో గుర్తించి రాయండి అని ఇచ్చారు ఓకే నెక్స్ట్ లంబ కోణం రైట్ యాంగిల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఒక చతురస్రపు కాగితం తీసుకుని దాన్ని అడ్డంగా నిలువుగా పటంలో చూపినట్లుగా మడిస్తే ఆ కాగితం వద్ద ఈ విధంగా ఫోల్డ్స్ ఏర్పడతాయి కదా సో ఈ ఫోల్డ్స్ దగ్గర చూస్తే ఇక్కడ ఏర్పడిన కోణాలన్నీ కూడా సమానమని చూడవచ్చు అంతేకాదు వీటినే రైట్ యాంగిల్స్ లంబ కోణం అంటాం ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి కూడా సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ అన్ని కోణాలు సమానాలే ఈ కోణాలను లంబ కోణాలు అంటారు సో ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్ రైట్ యాంగిల్స్ ఓకే లంబ కోణాన్ని ఈ విధమైన గుర్తుతో సూచిస్తాం ఓకే విడి నోట్ రైట్ యాంగిల్ లైక్ దిస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ కింది పటాలను లంబ కోణాలను గుర్తించండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్స్ ఏవే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ లంగ్ లంబ కోణం ఇక్కడ లంబ కోణం సో హెచ్లో ఫోర్ రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ రైట్ యాంగిల్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఒక రెండు లంబ కోణాలు ఏర్పడ్డాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక లంబ కోణం ఏర్పడింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒకటి నెక్స్ట్ కింది వైపుకి ఒకటి రెండు మళ్ళీ ఈ విధంగా అంటే మూడు లంబ కోణాలు ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఒక లంబ కోణం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా లంబ కోణాలు ఏర్పడే గుర్తులను మనం చూడవచ్చు ఓ
అబ్యూస్ యాంగిల్స్ ఓకే సో పక్క పటాన్ని గమనిస్తే మనం దీన్నే రైట్ యాంగిల్ అని చెప్పాం కదా సో ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది లంబకోణం అన్నాం కదా మరి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది లంబకోణం కంటే తక్కువ ఉంది మరి ఇది లంబకోణం కంటే ఎక్కువగా ఉంది సో లంబకోణం కంటే తక్కువగా ఉన్న కోణాన్ని అల్పకోణం అని లంబకోణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్న కోణాన్ని అధిక కోణం అని అంటాం సో ఇంగ్లీష్లో అయితే ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఓకే అక్యూట్ యాంగిల్ ఓకే నెక్స్ట్ అధిక కోణాన్ని ఇంగ్లీష్లో అయితే అబ్యూస్ యాంగిల్ సో ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్యూస్ యాంగిల్ ఓకే అబ్యూస్ ఓకే నెక్స్ట్ లంబకోణం కంటే తక్కువ గల కోణాన్ని అల్పకోణం అని ఎక్కువగా ఉంటే అధిక కోణం అని చూసాం కదా నెక్స్ట్ కింది వాటిని పరిశీలించి ఏది అల్ప అధిక లంబకోణాలో తెలపండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏది ఇది అల్పకోణం అంటే అక్యూట్ యాంగిల్ ఇది లంబకోణం రైట్ యాంగిల్ ఇది అధిక కోణం అక్యూస్ యాంగిల్ ఓకే నెక్స్ట్ కోణములను కొల్చుట అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ కోణాలను కొల్చుటకు మనం పొట్రాక్టర్ యూస్ చేస్తాం కదా కోణమని అదే ఇచ్చారు కోణములను కొలచుట అని ఇచ్చారు సో ఈ ఫిగర్స్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు యాంగిల్ వన్ అనేది లంబకోణం లంబకోణంగా ఉంది నెక్స్ట్ అంటే రైట్ యాంగిల్ ఓకే యాంగిల్ టూ అనేది లంబకోణం కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని అధిక కోణం అనేది అని అంటాం నెక్స్ట్ యాంగిల్ త్రీ చూసారా ఇది అల్పకోణం సో లంబకోణం రైట్ యాంగిల్ అధిక కోణం అబ్యూస్ యాంగిల్ అల్పకోణం అక్యూట్ యాంగిల్ ఓకే నెక్స్ట్ కోణాలను ఎలా కొలవాలి అని ఇచ్చారు సో కోణాలని పొట్రాక్టర్తో కొలుస్తాం కదా సో ఇక్కడ కోణాలను డిగ్రీలలో కొలుస్తాం సో యాంగిల్స్ ఆర్ మెజర్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఓకే కోణాలను కొలవడానికి కోణమానిని వాడుతాం సో పొట్రాక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ యాంగిల్స్ ఓకే ఇది ఒక ఆధార రేఖను కేంద్రాన్ని రెండు స్కేళ్లను కలిగి ఉంటుంది సో ఇట్ హ్యాస్ ఇన్నర్ స్కేల్ అవుటర్ స్కేల్ అండ్ మిడిల్ పాయింట్ అండ్ బేస్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా ఎలా కొలవాలో కోణమాలను ఉపయోగించి కోణాన్ని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ సో లంబకోణం ఉంది కదా సో ఈ విధంగా కోణమాలని యొక్క మిడిల్ పాయింట్ని ఉమ్మడి బిందు ఉంది కదా ఈ రెండు కిరణాలకి అక్కడ ఉంచే ఉంచి ఈ రెండు రేఖలతో ఏకీభవించే విధంగా కోణమాలని ఉంచితే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అని వచ్చింది కదా సో ఇది రైట్ యాంగిల్ అని చెప్ప చెప్తాం సో ఇక్కడ అవే స్టెప్స్ ఇచ్చారు ఏ విధంగా కొలవాలి కోణాన్ని అని ఓకే సో లంబకోణం అనగా రైట్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది అల్పకోణం సో యాంగిల్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్ అంటాం కదా సో అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సో దాన్ని ఎలా కొలిచారు ఇక్కడ అంటే సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కదా ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే లోపటి ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి అంటే ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది కదా అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి ఇక్కడ ఏకీభవించింది ఈ ఎల్ కిరణం అనేది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న కోణం ఎంత ఉంటుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కోణం తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక అల్ప కోణం ఓకే నెక్స్ట్ అధిక కోణం సో చూసారా ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ దాటి సో ఈ విధంగా ఉంచామనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న కోణం నైంటీ డిగ్రీస్ మరి ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంది ఇంత కోణం కదా సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్ పైన కొలవాలి కదా సో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అని చెప్పవచ్చు సో ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే ఇక్కడ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఈ మొత్తం కోణం అని చెప్పవచ్చు సో ఇది తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక అధిక కోణం సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రైట్ యాంగిల్ సో ఇట్ ఈస్ అప్యూస్ యాంగిల్ ఓకే ఈ కింది కోణాలను వర్గీకరించండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ కోణాలని చూస్తే అల్ప కోణాలు అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఏవే ఉన్నాయి సో ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ లంబకోణం లంబకోణం అనేది ఒకటే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే రైట్ యాంగిల్ అధిక కోణం అక్యూస్ యాంగిల్ సెన్ ఉన్నాయి చూద్దాం సో వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ వన్ టెన్ డిగ్రీస్ ఓకే ఈ విధంగా మనం అల్పకోణం లంబకోణం అధిక కోణాలని వర్గీకరించవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాథ్ అనే అక్షరంలోని అక్షరాలను సారీ మ్యాథ్ అనే పదంలోని అక్షరాలను రేఖాఖండములతో రాయ రాయగా అందులో ప్రతి అక్షరంలో ఎన్నెన్ని అల్పకోణాలు లంబకోణాలు ఏర్పడతాయో రాయండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే లంబకోణం అల్పకోణం అధిక కోణం సో ఇక
లంబకోణాలు ఎన్ని ఏర్పడతాయి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడ ఎం అనే అక్షరంలో ఇక్కడ అన్నీ కూడా అల్పకోణాలు చూడండి ఫ్రెండ్స్ కదా సో ఏవి కూడా లంబ కోణాలు అధిక కోణాలు లేవు సో లంబకోణాలు లేవు అధిక కోణాలు లేవు అల్ప కోణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇట్లా ఎం ఉంది కదా సో వన్ టూ త్రీ సో త్రీ అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఓకే ఎం అనే అక్షరంలో ఓకే నెక్స్ట్ ఏ అనే అక్షరంలో ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం సో ఈ విధంగా ఏ ఉందనుకోండి ఫ్రెండ్స్ కదా సో మరి ఇక్కడ ఒక అక్యూట్ యాంగిల్ అల్ప కోణం ఉంది మరి ఇక్కడ ఒక అల్ప కోణం ఇక్కడ ఒక అల్ప కోణం ఉంది సో త్రీ అక్యూట్ యాంగిల్స్ అల్ప కోణాలు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ చూసారా ఏ అనేది ఇక్కడ ఒక అధిక కోణం ఉంది ఇక్కడ ఒక అధిక కోణం ఉంది కదా సో అప్యూస్ యాంగిల్ టూ అప్యూస్ యాంగిల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా లంబ కోణాలు ఏవి లేవు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీ చూస్తే టీ చూసారా ఇక్కడ ఒక లంబ కోణం ఉంది ఇక్కడ ఒక లంబ కోణం ఉంది ఇంకా మిగిలినవి ఏవి లేవు కాబట్టి ఇవి లేవని నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ రైట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ టీ లెటర్ ఓకే హెచ్లో సో హెచ్లో చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా హెచ్ ఇందులో ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఒక రైట్ యాంగిల్ ఫోర్ రైట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఫోర్ రైట్ యాంగిల్స్ మిగిలినవి లేవని ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు అభ్యాసం రెండు ఎక్సర్సైజ్ టూ కింది కోణాలను పరిశీలించి ఆ కోణాలను ఎలా సూచిస్తారో రాయండి అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఓ దగ్గర యాంగిల్ ఫామ్ అయింది కదా సో యాంగిల్ ఓ అంటాం లేదా యాంగిల్ ఏఓబి లేదా యాంగిల్ బిఓఏ అని చదువుతాం దీన్ని ఓకే ఇది అక్యూట్ యాంగిల్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా అంటే లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే అల్ప కోణం ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూస్తే నైంటీ డిగ్రీస్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా సో క్యూఆర్ రే క్యూఆర్ కిరణం క్యూపి రే ఈ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉన్నాయి పర్పెండికులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది లంబకోణం అని చెప్పవచ్చు మరి దీన్ని ఎలా సూచిస్తాం యాంగిల్ క్యూ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ లేదా యాంగిల్ ఆర్క్యూపి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే యాంగిల్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఎఫ్ దగ్గర యాంగిల్ ఎఫ్ యాంగిల్ ఈఎఫ్జి లేదా యాంగిల్ జిఎఫ్ఈ ఈ విధంగా సూచిస్తాం సో ఎక్కడైతే యాంగిల్ ఫామ్ అయిందో ఆ అక్షరాన్ని మిడిల్లో సూచిస్తాం అనేది గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కింది వాటిని పరిశీలించండి అవి ఏ రక్ ఏ రకపు కోణాలో చెప్పండి అని ఇచ్చారు అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ నేమ్ ద టైప్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇవి ఇదేమో గ్రేటర్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని మనం అధిక కోణం అని అంటాం అప్యూస్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ లాగా ఉంది ఇక్కడ పర్పెండికులర్ సింబల్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది లంబ కోణం రైట్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ ఇది లంబ కోణం కంటే తక్కువ డిగ్రీస్ కలిగి ఉంది కాబట్టి అల్ప కోణం అక్యూట్ యాంగిల్ సో ఇది అప్యూస్ రైట్ యాంగిల్ అక్యూట్ యాంగిల్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం కింది పటాన్ని పరిశీలించి అందులో ఎన్ని అల్ప కోణాలు అధిక కోణాలు లంబ కోణాలు ఉన్నాయో సంఖ్యను రాయండి అని ఇచ్చారు సో లంబ కోణాల సంఖ్య నెంబర్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ చూస్తే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి రైట్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఎయిట్ రైట్ యాంగిల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అల్ప కోణాల సంఖ్య సో అక్యూట్ యాంగిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్కిద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే సెవెన్ ఉన్నాయి కదా ఓకే సెవెన్ అని రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇది కూడా రైట్ యాంగిల్ అనే చెప్పచ్చు కదా ఇక్కడ ఉన్నది రైట్ యాంగిలే కాబట్టి రైట్ యాంగిల్స్ ఎయిట్ కాదు నైన్ ఉన్నట్లు ఓకే సో ఇక్కడ సింబల్ అలా ఇచ్చారు కానీ ఇది పర్పెండికులర్గానే ఉంది కాబట్టి ఇది రైట్ యాంగిల్ అనే చెప్పవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అధిక కోణాల సంఖ్య ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం సో అధిక కోణాల ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూస్తే సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక అధిక కోణం ఉంది ఇక్కడ ఒక అధిక కోణం ఉంది సో రెండు అధిక కోణాలు ఉన్నాయి ఓకే సో దేర్ ఆర్ టూ అప్యూస్ యాంగిల్ అండ్ సెవెన్ అక్యూట్ యాంగిల్స్ నైన్ రైట్ యాంగిల్స్ ఓకే ఇన్ దిస్ పిక్చర్ ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సమృత మరియు వివృత పటాలు ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ ఓకే సమృత మరియు వివృత పటాలు ఇందులో కొన్ని క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఓపెన్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో సమృత వివృత పటాలు అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ అన్ని వైపులా మూసి వేయబడి ఉండాలి ఈ విధంగా సో ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ ఉండకూడదు సో ఇక్కడ చూసారా ఇది ఓపెన్ ఫిగర్ అని చెప్పవచ్చు వివృత పటం ఇది వివృత పటం ఇది వివృత పటం మరి సమృత పటాలు ఏవి క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ అంటే ఇది 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 సో ఏవైతే ఓపెన్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయో అందులో ఎలకను పిల్
అలాంటి పటాలని తెరిచిన పటాలు అని అంటాం సో రేఖాఖండాలు లేదా వక్ర రేఖలచే ఏర్పడు మూసివేయబడిన పటాలను మూసివేయబడిన పటాలు అంటాం సో ఎలా ఉన్నా కూడా ఆ పటం అది మూసివేయబడి ఉండాలి ఓకే సో ఈ విధంగా మూసివేయబడి ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఓపెన్ ఫిగర్స్కి ఒక క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్కి ఇవి ఓ క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ లేవు కదా సమృద్ధ పటాలు అని అంటాం సో ఇవి ఓపెన్ ఫి ఫిగర్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ అందుకే వీటిని ఓపెన్ ఫిగర్స్ అని అంటాం వివృత పటాలని తెలుగులో అంటాం సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కింది పటాలను పరిశీలించండి వివృత పటాల కింద ఓ అని సమృద్ధ పటాల కింద సి అని రాయండి అని ఇచ్చారు సో సమృద్ధ పటాం అంటే ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ లేకుండా ఉండే వాటిని సమృద్ధ పటం ఓకే వాటిని క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్లో సి ఇవన్నీ కూడా సమృద్ధ పటాలు సీతో గుర్తించాం ఇవి ఓపెన్ ఫిగర్స్ కాబట్టి ఓతో గుర్తించాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా సో ఇక్కడ ఒక దీర్ఘ చతురస్రం ఇచ్చారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ పొడవులు అన్నింటినీ కొలవండి పరిశీలించండి అని ఇచ్చారు సో అలాగే యాంగిల్స్ని కొలచి పరిశీలించండి అని ఇచ్చారు అలా కొలవగా మనకు దీర్ఘ చతురస్రం అంటే తెలుసు కదా ఎదుటి ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఈ సైడ్ ఈ సైడు ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో ఎదుటి ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి అండ్ యాంగిల్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎవ్రీ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇన్ రెక్టాంగిల్ ఓకే సో అదే అదే కాదు క్లోజ్డ్ ఫిగర్ అయి ఉండాలి ఓకే దీర్ఘ చతురస్రం అంటే ఎక్కడ కూడా ఓపెన్గా ఉండకూడదు అంటే సమృద్ధ పటమై ఉండాలి దీర్ఘ చతురస్రం అనేది అదే ఇచ్చారు ఓకే సో దీర్ఘ చతురస్రం అంటే ఏంటి అంటే ఎదుటి ఎదుటి భుజాలు సమానంగా ఉండి నాలుగు కోణాలు సమానం నైంటీ డిగ్రీస్గా ఉండి అది సరళ సమృద్ధ పటం అయితే దీర్ఘ చతురస్రం అని అంటాం సో ద క్లోజ్డ్ ఫిగర్ విత్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అండ్ ఫోర్ రైట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ కాల్ రెక్టాంగిల్ ఓకే నెక్స్ట్ కృత్యం త్రీ అని ఇక్కడ ఇంకోటి ఇచ్చారు సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ద ఎవ్రీ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 డిగ్రీస్ ఎవ్ ఎవ్రీ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అయి ఉంటుంది ఎందులో అంటే స్క్వేర్లో చతురస్రంలో ఓకే సో అదే ఇక్కడ ఇచ్చే నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉండి అన్ని కోణాలు సమానంగా నైంటీ డిగ్రీస్గా గల సరళ సమృద్ధ పటాన్ని చతురస్రం అని అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు చతురస్రాన్ని మనం వీటికి సౌష్టవ అక్షాలను కూడా గుర్తించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చతురస్రానికి సో చతురస్రానికే కాదు కొన్ని సమృత పటాలకి సౌష్టవాక్షాలు గుర్తించవచ్చు అది నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అందులో సో ఇక్కడ చూడండి త్రిభుజం సో ఇక్కడ మూడు భుజాలు ఉన్నాయి ఓకే మూడు భుజాలు సమానంగా కూడా ఉన్నాయి కబ కాబట్టి దీన్ని సంభావ త్రిభుజం అని కూడా అనవచ్చు అంతేకాదు మూడు భుజాలు గల సరళ సమృత పటాన్ని త్రిభుజం అని అంటాం సో ద క్లోజ్డ్ ఫిగర్ విచ్ హ్యాస్ త్రీ సైడ్స్ ఓకే అండ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రయాంగిల్ 